ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ರದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೀನಿ ಕವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ರದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಟೋಮಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಓಕೆ ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೋರ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂತನಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿಬೋದು ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರದರ್ ಫೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬೈ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ರದರ್ ಫೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ಬೋರ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಈ ರದರ್ ಫೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅವರು ಬೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ರದರ್ ಫೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಕೆಲವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮೇಜರ್ ಟೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ನಮಗೆ ರದರ್ ಫೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೋರ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅವರು ಈ ರದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಟೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ನೀ ಬೋರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೂಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡೂಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೂಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್
ಓಕೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಡೂಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೂಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಂದಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಥರ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಥೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಥೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈ ಥೇರಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯುನಿಟ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರ ಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಪಾತ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಒಳಗಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೇವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ